Kadın erkek yan yana taş, değnek, kürek ile düşmanları kovarken tepeler geldi bile. Ölüm korkusu yoktu ölürken bile işte bu ruh bizleri destan etmiştirlere. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapmak üzere uzman jandarma iki, iki kademeye çalış Battal Han Burak'ı kürsüye davet ediyorum. Sevdiğim misafirler. Bugün Laferlerin Vazisi insanlık tarihiyle başlayan Karabantri Korusu'nun Türk milletini yok etme ve Türk vatanını istilaya kalkışan düşmanına karşı kazandığı Şahı Zafer'in 87. bölümüdür. Tarih boyunca eser tatında yaşamayan asıl Türk milleti bütün zorluk, yokluk ve yurdumlara rağmen ordu silahlarına vererek başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kendisini tarih sahnesinde silmek isteyen güçlü düşman ordularına ve onlarla işbirliği yapan hainlere karşı topyekün bir milli mücadeleye başlatmış şanlı bir zafer kazanarak bir imparatorluğun küllerinden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurmuştur. Türkiye dünya tarihine gömülen bu zafer başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün etrafında kenetlenen bir Rus'un bağımsızlığını milli birlik ve beraberlik yolu içerisinde kalarak ne şekilde kazandığını gösteren emsalsiz Tarihi olaylarda bir olmuştur. <gülüyor> Bu zafer sadece savaşı son vermekte kalmamış, aynı zamanda modern Türkçe yaratacak reformları başlatmak için ilk kılıcı ve güç olmuştur. <gülüyor> Bu zafer Büyük Türk Millet Devleti ve onun Karaba doğrultusunun en zor şartlarda bile egemenliği ve özgürlüğü söz konusu olduğunda nasıl şahlandığını, Türk Birlik ve Beraberliğinin güç ve yeteneklerinin nelerek muktedir olduğunu gösteren benzersiz bir örnek olmuştur. 87 yıl önce Türk ulusunun bin yıldır Türk yurt yaptığı Anadolu'yu istila etmek ve paylaşmak için büyük bir itiraz içerisinde saldıran düşman ordularına karşı yüreğindeki vatan sevgisi ve üstün cesaret ile ülkesini kanının son damlasına kadar koruyan Türk askerinin bugün de uğurda aynı inanç ve azimle canını seve seve feda edeceğinden hiç kimsenin şüphesi <gülüyor> olmalıdır. Türk Sağlık Kuvvetleri, Atatürk ülkeleri doğrultusunda çağdaş, uygarlık düzeyine giden yolda geleneksel sağduyusuyla bilim ve teknolojiyi rehber ederek Türk ulusunun emrinde onun en güvenli vazgeçilmez koruyucusu olmaya devam edecektir. Şunu gururla ifade edebiliriz ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni parçalamaya, devletin layık ve demokratik yapısını değiştirmeye kapşacak her türlü teşebbüs, Türk ordusunun azim ve idaresi karşısında mutlaka hesine uğrayacaktır. Burada askerlik yeminimiz sadık kalarak gerektiğinde vatan ve vazife uğruna canımız seve seve feda etmek en kutsal görevimizdir. Büyük Türk milleti, rahat ol, barından Mustafa Kemal çıkaran varlığın ve bilin Yılmaz Sağdusu, Türk ordusu daima milletinin emrinde ve milletinden aldığı güçle zaferlere girecektir. Bağımsız ve özgürlüğünün terminat olan Türk ordusu, Türk yurdunun şan ve şerefini işten ve dışten gelebilecek her türlü tehlikeye karşı korumak için vazifesini ifade etmeye her hazırdır. Her Türk yerlerde bugünlere nasıl gelindiğini bilmeli, düşünmeli, bu savaşlarda en az bir dedesini kaybettiğini bilincinde olmalıdır. İsteyerek canlarını dahi verme gibi bir fedakarlığın her, Türk milleti, her millete nasip olmayacağını olmayacağı açıktır. Düşmanın modern silah ve cephanesine elindeki tek tüfeği, keskin sürgüsü ve göğsündeki çelik gibi sağlam inanıyla karşı koyan Mehmetçik, düveli muazzama diye dünyaya nam sarmış düşmanlarına öyle bir ders vermiştir ki Türk olmanın ne anlama geldiğini aslında geçse de unutamayacaklardır. Bize düşen en önemli vazife o günler unutmayıp ders almaktır. Bir de Türk millet adına yok edilmek istenen milli varlığımızı 30 Ağustos haberiyle kurtaran Cumhuriyetimizi bize armağan ve emanet edin. Başta bu önder Atatürk ve sil arkadaşlar olmak üzere. Vatan toprakları devletinin bekası, bayrağının namusu için tarihin başlangıcından bugüne koruyan Çanakkale'de, Milli Mücadele'de, Kore'de, Kıbrıs Barış Harekatı'nda, Doğu ve Güney Doğu Anadolu Begesi İç Güvenlik Harekatı'nda vatan soğusun diyerek canları içe sayarak veda eden azı şehitlerimizi rahmetle Kahraman gazilerini sütyon ve milletle bir kez daha arıyoruz. Ruhlarınız şahs olsun. Arz verin. Törenimiz burada sona ermiştir. Arz ederim.